Hello and welcome to Second Gates English series episode 2. In this episode, we will discuss about the Solitary Reaper, a chapter newly added to the class 10th English textbook 2020 edition. This book is meant for Odia medium, so I will use both Odia and English to make you understand properly. So let's quickly jump to the focus points. Details of discussion. In this episode, we will cover this chapter entirely. A episode Rame Shampurna Adhyati We will discuss about the poet, the background of the poem, notes and glossary, its meaning stepwise, and finally questions and answers. Ethirame Kabinko Parjoyo, Kabitatiro Prashadabato, Kichi Critical Words, Kabitatiro Saranso, O Parishasare Question Answer Discussion Kariva. So stay with us, let's get started. Attention please, not every single line you can translate a poem in English exactly to Odia or any other language as it bases upon the feelings and condition of the author. Or that English re lekha jethiwa kono si poem ku akhyori ko habe Odia wa anyo bhasare anubad kariwa sambhavo nuhi. Karano eha kabing ko anubhav o kalpana upare adhari tohi thai. Ta soha pratya ko duiti bhasa madhya re kichna kichhi word gaps rohi thai. Besides it, you can only understand a poem with the sense of the composition and with the imaginations what were going on in his mind during the narration. Anya pakhyare kabitatira marma o kabing ko kalpana ko adhar kari ame eha ku uch pariwa. About the poet, William Wordsworth was born on 7th April 1770 in Cocomouth in the Lake District, England. William Wordsworth, England ro Cocomouth thare 1770 mosiya April 7th tarikhar jarma grahana kar thile. He is regarded as a worshipper of nature. से प्रकृतिर उपासक थिले अर्थात प्रकृति को खूब भलो पाउथिले लव ऑफ नेचर इज अ मेजर थीम ऑफ हिज पोएट्री प्रकृति प्रेम तांको कविता गुडी करा सारा मर्म हटे ही रोट अबाउट ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल से साधारण शब्दावली व्यवहार करी साधारण लोकन को जीवन शैली को वर्णना करथिले फॉर हिम पोएट्री इज द स्पोंटेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स अराइजिंग फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी एठरे ट्रैंक्विलिटी रो अर्थ होची प्रशांति ओ इमोशन माने आवेग बा उत्कंठा तांको भाषा रे कविता होची सुंदर अनुभव गुडी करो एक अविरत धारा प्रवाह जहा की प्रशांति रो आवेग बा उत्कंठा रो उत्पन्न होई थाय ही डाइड एट रिडल माउंट एंड गार्डेंस यूनाइटेड किंगडम ऑन अप्रैल 23 1850 से 1850 मसिया in the present poem, the solitary reaper, Wordsworth depicts a solitary highland lass, her sweet song, and the profound effect of the song on him. At a solitary highland lass means, Ekanta pahadi kanya, o depictor artho, chitrana kariwa, babarnana kariwa. A poem re, kabhi Scotland re eko parbatyan chala re, kaunho si khetar e kama gurthi wa, jane ekudiya jiyo, o tara sumadhura gita gu chitrana gar chanthi. Jaha ki lekhaan ka mana re, bahut dina jayen, gabhira praha pakaayi chhi. The poem is one of Wordsworth's finest lyrics. A poem ti kabing kara atulaniya srushti shambhara madhyaru anyantam. Before entering into the text, let's come across with some critical words and their meanings. Notes and glossary, behold. Behold means to look at or see somebody or something. Ba dekha, ba dekhi ba. Yon, over there, a haoshi old use, yon ku bartaman ao bevahar kara jau nahi. पुरुना इंग्लिश रे यहा को व्यवहार कर जाउथला एहार अर्थ अदूर रे बा सेठा रे सॉलिटरी सिंगल और अलोन बा एकुटिया हाइलैंड लैस ए गर्ल हु लिव्स इन द हाइलैंड्स और माउंटेन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड बा पहाड़ी कन्या मेलानकोली स्ट्रेन सैड सॉन्ग बा विषादपूर्ण गीत वैल मींस वैली बा उपत्यका प्रोफाउंड मींस डीप having or come from a great depth ba gabhira bhabe chant means chant ba sing ba gayana kariba weary very tired after working hard for a long time klanto hoi padiba ba halia hoi jiba band a group of people ba samuha ba dal sadi hunt means oasis a place with water and trees in a desert for rest and relaxation 
मरुझरणा निकटवर्त शीतल स्थान जो मरुजात मान कि समय पर विश्राम नहीं था आरोबियान सेन्स द डिजर्ट अफ आरोबिया द मिडिल इस्ट अर्थात आरब देशर मरुभूमि मध्यप्राच्यर मरुभूमि फार्देस्ट हाब्रिड्स द मोस्ट रिमोट ग्रुप अफ आईलैंड दैट लाइज टू दि नर्थ व्वेस्ट अफ स्कटलैंड अर्थात स्कटलैंड एक सुदूर द्वीप समूह जहाँ कि स्कटलैंड उत्तर पश्चिमांचल देखा जाए प्लेनेटिव नंबर्स मीन सैड म्यूजिक और मर्नफुल भर्स विषाद भरा संगीत हम्बुल्ले मीनस अर्डिनारी संग साधारण जनाशुना गीत सिकल ए टूल फर कटिंग ग्रास और पेड़ी बा दा जो थे आम धान गहम को काटि था घास कटा जाए मोसनलेस विदाउट मुभमेंट बा स्थिर स्कटलैंड ए कंट्री ह्विच इज ए पार्ट अफ दि यूनिटेड किंगडम यूरोप्र एक देश जहाँ कि यूके बाक्तराज्यर अंशविशेष अटे लिड इन एठार आम चैप्टर रथम पेज स्टार्ट हो ए थिंग अफ ब्यूटी इज जय फर एभर अर्थात सौंदर्य चीर आनंदर उत्स एठार फर एभर रर्थ हो चीर बा सबुदिन एवं जयर अर्थ हो आनंद द सिनिक भ्यू अफ ए पिक्चर्स क्यू सैट प्लीजेस आवर आईज मनोरम स्थान सौंदर्यमय दृश्य दर्शन को विश्रांति था अर्थात आम खूब आनंद दे था द हंटिंग मेलोडी अफ ए कुको सुदेज आवर सोल कोईलीर सुमधुर स्वर आत्मा को विमोहित करईलीर स्वर व शब्द शुणाप आमक खूब आनंद मिलता है ए सोलफुल टोन अफ ए सिंगर एम्यूजे आवर हार्ट से हीपरी जड़े गायक सुमधुर स्वर व गायन शैली आम हृदय को आमोदित करम को किस समय पर उत्कंठित कर द मोमेंट वी टेक् लिव अफ दि सैट और साउंड दे अकर् टू अज रिकरींगली इन ए फ्लास् बैक् लिव्र अर्थ है छाड़ी चली जावा जिते बड़े आम से शब्द व दृश्य को देखा छाड़ी चली जाऊ तथा ताम मन रु लिभ न था एभली क्षण गुड़िक बहुत दिन पर स्मृति पटल में लिपिबद्ध हो रही था जहाँ को भूलवा बहुत कष्ट होता है वी कैन हार्डली पार्ट विथ दे इच्छा कर एभली स्मृति को आम पासरी पार्ट न था एटारे पार्ट मीनस डिपार्ट मीनस दूर को चली जावा द भयस एंड दि भिजन हाव ए लंग लास्टिंग एफेक्ट अन् अज लंग लास्टिंग एफेक्टर अर्थ हो बहुत दिन पर्यत प्रभाव पकेवा चिरदिन प्रभाव पकेवा सेन्टेन्स रर्थ हो सुमधुर स्वर और अपूर्व दृश्य आम उपर एक स्थायी प्रभाव पक दे कंटिन्यू टू बी ए पेरेनियाल मेमोरी विथ अज दे नेभर सीज टू बी अर्थात यह आम स्मृति पटल में एक गभर छाप हो रही था ताकि केवी भूली हुए ना जहाँ को भूलवा संभव हो न था हाव यू एवर एक्सपीरियड सच चार्मिंग ब्यूटी एंड म्यूजिक यु मस्ट हाव तुम्हें केपरी संगीत और दृश्य संस्पर्श में आसीच कि हाँ एपरी अनुभव संस्पर्श में तुम्हें आसी निश्चय Well, let's read the following poem to note how the music of a Scottish girl exercised an everlasting impact on the mind of the poem William Wordsworth. जहाँ भी हो एक कविता टिकू पढ़ो जो उन थे किपर एक स्कॉटलैंड रो जियर शुमधुर स्वर कवि विलियम वार्डसोर्थ का मन रे एक गभीर प्रभाव पकाई थला तुम्हें जान परिवो. The text. एठर वो हम पoएम स्टार्ट हुए थे. Behold her single in the field. Young solitary Highland lass, ripping and singing by herself, stop here or gently pass. Bhartavan, a sentence could be called meaning. I am a step away. Chadima. Behold her single in the field. Behold her thala dekho. Then who khetore ekutiya thiba sahi jyoti ko dekho. Young solitary Highland lass. Se jone pahari kornya. Ripping and singing by herself. Ripping ra ortha yuchi fossil katiba. सिंगिंग अर्थ हो गायबा तेणु से फसल काटा सह गीत गई चल स्टर अर्जेन्टली पास एठार लेखक पासर बाय बा पथिक मान कहते एठार रुह नचे नीरव आग को चली जाओ एपरी कह अर्थ हो लेखक से ही पासर बाय बा पथिक मान कहते तुम डिस्टर्बान्स द्वारा हे तो झीओटी तार गीत बंद करदेव एवं यह मुझे हवाक चाहूनी Alone she cuts and binds the grain. 
से एकुटिया फसल काटुची ओ ताहा को बिडा बांधुची एंड सिंग्स ए मेलानकोली स्ट्रेन एवं तासह एक विषादपूर्ण गीत से गाई चलची सुमधुर स्वर रे ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड ओ सुनो तार सुमधुर स्वर रे ए संपूर्ण उपत्यका प्रगाढ़ भावे उछली पडुची no nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travellers in some sadi haunt among arabian sands at a nightingale or thayuchi bulbul sadi haunt means marhum re dekha jautiba kete ko sitalo chhaya anchalo jeunthare maru jharana guli ko prabahit hoanti ebong jeunthare maru jatri mane bisram nianti arabian sands ro artha heuchi arab desh ro marhumi ba madhya prachya ro marhumi कौन से बुलबुल एपरी सुमधुर तान के गाई नही आरब देशर मरुभूमिपूर्ण अंचल जो स्थान स्थान शीतल जगार पथिक मान थका मारती विश्राम नि भयस सो थ्रिलिंग नेभर व्वाज हड इन स्प्रिंग टाइम फ्रम दि कुको वार्ड एटे कुकर अर्थ हो कोईली एवं स्प्रिंग अर्थ है बसंत ऋतु थ्रिलिंग अर्थ हो सीहरण सृष्टि करवा मधुर ध्वनि बसंत ऋतु में तुम्हें कोईली ठार के शुणी न थो जहाँ कि तुम मन में सिहरण सृष्टि करठार से झीर स्वर को कवि कोईली स्वर ठारधिक भावुंतुलना कर ब्रेकिंग द सैलेन्स अफ दि सीज एम दि फार्देस्ट हाब्रिड्स हाब्रिड हो एक दीपपुंज जहाँ कि स्कटलैंड उत्तर पश्चिमांचल देखा जाए एठार तहार एक चित्र दि जाए हाब्रिड दीपपुंज प्राय शहे रु अधिक दीप मान नहीं गठित यही स्टांजार अर्थ होदूर हाब्रिड द्वीप पर्यंत समुद्र शांति को मध्य भंग कर लेखक कहवाप चाहती से ही झीटर संगीत व स्वर व सुमधुर स्वर सुदूर व बहुत दूर थी हाब्रिड द्वीप पर्यंत समुद्र जो प्रशांति भंग करने को समर्थ अटे विल नो वन टेल मी ह्वाट सी सिंगस के मत कह से कौन गाँच पैराप्स दि प्लेनेट नंबरस फ्लो बोध हुए एक निराश फरा स्वर ताठार उत्सर्जित हो एक निराशापूर्ण गीत से गाई चल फर ओल्ड अनहैपी फार अफ थिंगस बहुत पुणा दुख भरा अतीतर कौन सी एक घटना को से तार गीत स्थानित कर एंड बैटल्स लंग एको अतीत घटी एक युद्धर विभीषिका को से गीत मध्यम प्रकाश कर चल इज इट सम मोर हम्बुल्ले फैमिलीयर मैटर अफ टूडे अथवा आजिकाल कौन सी जनाशुना सामान्य कहानी को से तार गीत वर्णना कर सम नाचुराल सरो लस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन अथवा कौन सी दुख क्षति और जंत्रणार कहानी जहाँ घटी सारी और पुनरावृत्ति हाँ जाट एवर द थीम द मैडेन सैंग एज इफ हर संग कुड हाव नो एंड से पहाड़ी कन्या गाँवी गीतर सारमर्म जहाँ भी होगुच्छी जमी तहार कौन परिसमाप्ति ना अर्थात झीओटी कंटिन्यूअसली गीत गाई चल से कौन सी स्थान भी अटकू ना तेणु लेखक भावुं ये गीतटर कौन सी समाप्ति ना आई स हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर दि सिकल वेडिंग मुझे देख ली से दारे फसल काटि कम कर गीत गाला आई लिसे मोसनलेस एंड स्टिल मोसनलेस रर्थ हो स्थिर एवं स्टिल अर्थ हो स्थिर मुझे स्थिर हो कि समय पर गीत शुणिली एंड एज आई माउंटेड अफ दि हिल द म्यूजिक इन माइ हार्ट आई बोर लंग आफ्टर इट व्वाज हट नो मोर क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ़ द पोएम सेंट्रल आइडिया अर्थ है मूल कथा आम कहीपर कविताटर मूल तत्व कौन एटारे आमको चार अपसन दे रिपोर्ट्स कैन सिंग लाइक बार्डस स्वीट म्यूजिक अपिल्स टू अल ब्यूटिफुल एक्सपीरियसेस हाव लंग लास्टिंग एफेक्ट रिच हार्वेस्ट मैक्स दि रिपोर हापी तो यठार तुम्हें यही मिनिंग गुड़ा को अति सहज बुझीपर सेम कौन डिफिकल्ट वार्डस ना तो यठार रईट आंसर हम अपसन ट्रिपल आए ब्यूटिफुल एक्सपीरियसेस हाव लंग लास्टिंग एफेक्ट्स अर्थात सुंदर अनुभव गुड़िक बहुत दिन पर्यत मन एक छाप सृष्टि कर बहुत दिन पर्यत आम भूली पार नाऊ सो दिस् इज द सेन्ट्राल आईडिया अफ दि पोएम यह कविताटर मूल तत्व अटे द सेटिंग अफ दि पोएम इज अर्थात केवटे यही कविता को रचना कर के स्थान दृश्य को यही कविता स्थानित कर चारोटी अपसन रही द आरोबियान रिजर्ट्स द ब्रिटिश आइलेस 
the habrits islands the mountain regions of scotland ame janiche ei kavita tiku scotland ro parvatyanchal ro drushyo gunei varnana kara jaichi tenu amo option hobo option d the mountain regions of scotland question number 3 who are the people described in the poem arthat kavita re keu manang ko sah lekhak nijo bhavana ku vyakta karchanti ba ka sah lekhak kathavarta hoichanti etare right answer heuchi lekhak rastare jauthiwa pathik manang ko sahit ba pasar bhai manang ko sahit kathavarta hoichanti to amo option heuchi ba answer heuchi the pasar bhai pasar bhai ra artha hala pathik mane who does the expression highland lass refer to why does he describe her as young solitary highland lass क्वेश्चन रे अर्थ हो क्या एटारे हाइलैंड लैस कह कहीं आंसर हो हाइलैंड लैस रेफर्स टू दि गर्ल एज सी वाज ओनली पर्सन देर दैट्स व्हाई द पोएट डेस्क्राइब शो सलीटर रर्थ होटिया जेहेतु से क्षेत्र में से झीओटी केवल जड़े ही व्यक्ति बाटिया से रही तेणु एठे सलीटरी हाइलैंड लैस कह हाइलैंड लैस रर्थ तुम जान पहाड़ी कन्या What is the girl doing? Jyoti, कौन करुँछी? She is ripping and singing. Question number six. Who does the poet say stop here urgently pass? Why does he say so? लेखक को कहाँ को कहीं चंती stop here urgently pass? उसे ये परी कहीं की कहीं चंती? Answer है उची. He says to the passerby because he doesn't want to disturb the girl. एंड ही वांट्स टू लिसन हर संग अर्थात लेखक रास्त पथिक मान से पासर बाय मान कहते कारण से चाहूना झीओटी गीत गाँव बेले डिस्टर्वांस हो झीओटी गीत बंद करदे एवं से गीतटी को बहुत समय जाए शुणाप चाहती क्वेश्चन नंबर सेभेन पिक आउट दि वार्डस विज टेल दैट दि गर्ल डजंट हाव एनी वा बाय हर सैड क्यों वार्ड रू आम जानपे झीओटी एकुटिया थिला बोली। द वार्ड सॉलिटरी एक्सप्रेसेस सो एटार जो सॉलिटरी वार्ड टी व्यवहार कर पोएम रे, यार मिनिंग होटिया देखिए आम जानपे जे ताखे अन्न कहीं नाले अर्थात से एकुटिया थी क्वेश्चन नंबर एट ह्वाट इज द टोन अफ हर संग हापी सैड सुदिंग और सिंपाथेटिक गीतर गायन शैली के प्रकार आंसर हो सैड अर्थात दुखपूर्ण शैली से गीतटी को बोलू था क्वेश्चन नंबर नाइन ओवरफ्लोईंग विथ साउंड एक्सप्लेन अर्थात ये लाइन रर्थ कौन आंसर होट मीनस द साउंड कैन बी हर्ड अल ओभर ओभरफ्लोईंग रर्थ है उछुड़ी पड़वा व चार प्रतिध्वनित हवा तो यठार ओभरफ्लोईंग विथ साउंड रर्थ है से जो भैली उपत्यकाटी ध्वनि झीर स्वर से प्रतिध्वनित होता क्वेश्चन नंबर टेन द सलीटेरी रिपोर्ट संग रिमाइंडस दि पोएट अफ अदर सिंगर्स हु आर दे से झीर गीत के गायक गीत सह तुलन अटे आंसर हो नाइट एंगल एंड दि कुको वार्ड क्वेश्चन इलेवेन हु सींगस व्वेलकम नोट्स ह्वेर फर हूम ह्वाट फर स्वागत संगीत किए क्योंठार कापाई और कहीं की गायन करसर द नाइट एंगल सिंग्स वेलकम नोट्स फॉर द पासर बाय ऑफ आरोबे एंड डिजर्ट टू रिलैक्स देयर पेन अर्थात ये जो स्वागत संगीत नाइट एंगल मैंने गाय था बुलबुल मैंने गाय था क्योंठार आरब देशर से जो डिजर्ट्रे मध्यप्राच्यर मरूमि अंचल मरुजात्री मान सामान्य क्लांत रु मुक्त करने आश्वस्ति अनुभव करवाप क्वेश्चन नंबर टुवेल्व हूज भयस इज थ्रिलिंग कहार स्वर सिहरण सृष्टि करे द कुकोस भयस इज थ्रिलिंग क्वेश्चन नंबर थर्टीन ह्वेर डज इट सींग ह्वेन ए जो कुको बा कोईली के और केत गायन कै आंसर इट सींगस इन स्प्रिंग इन द रिमोट आइलांडस अफ स्कटलैंड और हैब्रिड्स अर्थात स्कटलैंड रो हैब्रिड दीपपुंज अंचल कोईली गायन करें बसंत ऋतु आम जानू कोईली सब स्थान गायन कै कि आम आंसर टी आम पोएम अनुसार लिखुचे तेणु एभली लिखा क्वेश्चन नंबर फोर्टिन 
who does Wordsworth compare the farmer girl with and why? Say Jyoti ko kabi kaha soi to tulana kar chanti o kahin ki? Answer, he compared the cuckoo's voice with the girl as the latter one is more thrilling. Ethar kabi, say Jyoti swara ko koili ro swara saha tulana kar chanti karana Jyoti ro swara di koili ro swara tharu adhika siharana srishti kuch. Question number 15. The pigeon girl song is not intelligible to the poet because or that Jyoti ro gita kabi ko pahin bodhogamya na thila or that kabi ta ko bujhi por na thile kahin ki? एटारे चार अपसन रही हर संग इज इन ए डायलेक्ट हि डजेंट अंडरस्टाण अर्थात यो गीतटी स्थानीय भाषा रे बोला जाऊला जो द्वारा से बुझी बुझिपड़ नाले सेकेंड अपसन हि इज भेरी फार अवे टू हियर द वर्ड्स अफ दि संग हर भयस इज नट क्लीयर एज सी इज हमिंग द वर्ड्स हर भयस इज टू सफ्ट फर हिम टू गेट आम रईट आंसर हो फास्ट अपसन or that her song is in a dialect he doesn't understand ata sthaniya bhashare bola jao thibaru lekhak ta ko bujhi por na thile question number 16 what does the phrase humble lay means it means ordinary song question 17 the expression plenitive numbers refers to sad music pick out another sad music artha chau thiba au ek phrase lekha तो राइट आंसर हम मेलानकोली स्ट्रेन मेलानकोली स्ट्रेन रर्थ मध्य हूँ सैड संग विषादपूर्ण गीत क्वेश्चन नंबर एटीन ह्वाट डज द पोएट मीन टू से एज इफ हर संग कुड हाव नो एंडिंग अर्थात लेख कहीं तहार गीतर कौन सी परिसमाप्ति ना एटे चारो अपसन अच्छी हर संग इज टू लंग टू एंड सी किप सन सिंगिंग एंड सीम्स नट टू एंड The poet doesn't want the song to end. The song contains an everlasting universal theme which recycles. Our right answer which is second option. She keeps on singing and seems not to end. Question number 19. The poet listens motionless and still because at our right option which is first option. Or that the rich melodious voice of the singer holds him mesmerized and spellbound. अर्थात से जो झीर गायन शैली एवं स्वर लेख को विमोहित करता से स्थिर होठार कि समय पर शुणु थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हाउ डिड द संग एफेक्ट दि नेरेटर अर्थात लेख को गीतटी किपर प्रभावित करसर इट हाज एन एभरलास्टिंग एफेक्ट ह्विच यू कुड नट फरगेट एट अल्ल अर्थात यह लेखों पर एक गभर छाप पकड़ गभर प्रभाव पकड़ जहाँ कि लेखक भूली पड़ ना सो यू कैम टू दि एंड अफ दि एपिसोड हब यू एंजय इट जदि लेसन की भल लगी और यही भाई प्रति विषय पाठ गुड़िक सहज और सरल भाव बुझे चाहूँ तेज भिडटी अधिक रु अधिक लाइक कर सांग मान सेयार कर एवं ओडार समस्त प्रिय सी कैंड गेट चेल को अधिक रु अधिक सब्सक्राइब कर थैंक यू भेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड टेल दैन गुड बाय एंड टेक् केयर डिअर लर्णर्स माध्यमिक शिक्षा परषद ओडा एवं ओडा आदर्श विद्यालय संगठन द्वारा प्रचलित विभिन्न पाठ्यपुस्तक गुड़िकर ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लास में ही आम चैनल सी कैट को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग